இனிய தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பார்ந்த வணக்கம் இறைவன் மனிதனுக்கு சொன்னது பகவத்கீதை மனிதன் இறைவனுக்கு பாடியது திருவாசகம் மனிதன் மனிதனுக்கு வழங்கியது திருக்குறள் ஆம் தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் மனித குலத்திற்காக வழங்கி அருளியதுதான் திருக்குறள் திருக்குறள் வேத உபநிரதங்களின் சாரம் உலகிலேயே மிக அதிகமான மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பொது மறை எக்காலத்தவரும் எந்நாட்டவரும் எம்மொழியினரும் எம் மதத்தினரும் ஏற்றி போற்றும் ஒப்பற்ற சிந்தனை களஞ்சியம் கருத்து சுரங்கம் கற்பனை அரங்கம்தான் திருக்குறள் அறிவுக்களஞ்சியம் நிகழ்ச்சியில் பத்து நிகழ்வுகள் பாங்குடன் ஒலி உலா வருகின்றன முதலில் முகிழ்ப்பது திருக்குறள் அமுத மொழி கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு சிந்தனை அரங்கம் சாதனை செம்மல் சிரிப்போம் சிந்திப்போம் அறிவியல் பூங்கா சிகரத்தை நோக்கி கதை கதையாம் காரணமாம் படித்ததும் பிடித்ததும் நிறைவாக பல்கலை களஞ்சியம் நேயர்களே முதலில் திருக்குறள் அமுத மொழி பருகி மகிழ்வோமா நேயர்களே இன்று தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர் அருளில் உள்ள திருக்குறள் கல்வி அதிகாரத்தின் பத்தாவது குரட்பாவிற்கான விளக்கத்தை காண்போம் கேடில் விழிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை கேடியில் விழிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடு அல்ல மற்றையவை இது தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர் அருளியுள்ள அமுத மொழி ஒருவனுக்கு துறையாக வரக்கூடிய அழிவில்லாத சிறந்த செல்வம் கல்வியே ஆகும் மற்ற செல்வங்கள் அத்தகைய சிறப்புடையவை அல்ல கல்வி கேடியில் விழிச்செல்வங்கிற இந்த குரல் அப்படியே பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் திருக்குறள் வந்து கடினமே கிடையாது இதுக்கு ஆசிரியர் வேணும்னு அவசியம் இல்லை அதை கொஞ்சம் திருப்பி போட்டு பாருங்கள் கேடியில் விழிச்செல்வம் கல்வி கல்வி கேடியில் விழிச்செல்வம் கேடுனா என்ன கெடுனா என்ன கெடுதல்னு அர்த்தம் கெடுதல் அழிதல் இந்த பழம் கெட்டு போச்சுங்கிறோம் அழிந்து போயிட்டுது அல்லது வெம்பி போயிட்டுதுங்கிறோம் அதை கெடுதல் கேடுனா கெடு கேடு கேடு இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் கெடுதல் இல்லாத அழிவில்லாத விழுச்செல்வம்ங்கிற செல்வம்னாலே போதும் அது என்ன விழுச்செல்வம் வெற்றியை தருகின்ற செல்வம் கல்வியா செல்வமா வீரமா பாட்டு கேட்டிருப்பீங்க அப்போ இது எப்படிப்பட்ட செல்வம் விழுச்செல்வங்கிறார் விழுமிய செல்வம் அவர் ரொம்ப படித்தவருங்க பண்பாக நடந்துக்குவாருமாங்க படித்தவர்கள் சிலர் பண்பில்லாமல் நடக்கலாம் அது படித்து முட்டாளாக இருப்பாங்க தான் பண்பில்லாமல் நடப்பாங்க ஆனால் படித்தவன் என்று சொன்னால் அவன் பண்புடையவன் அப்போ படிக்காதவன் பண்புடையவன் இல்லையா பண்பு வந்து முக்கியமானது படித்தாலும் சரி படிக்காட்ட வந்து மனிதன் மனிதனுக்கு உரிய பண்புகளோடு இருத்தல் வேண்டும் இந்த கல்வியோட பயன் என்னவா விழுச்செல்வம்ங்கிறார் வெற்றியை தருகின்ற செல்வம் கல்வி எப்படிப்பட்ட வெற்றி செல்வம்னாலே அழிகிறதுன்னு அர்த்தம் செல்வத்துக்கு பொருள் என்ன சென்று கொண்டே இருப்போம்னு பொருளாம் அது நம்ம கையில் நிற்காது கையில் வாங்கினேன் பையில் போட்டேன் காசு போன இடம் தெரியலன்னு பாடல் வரும் கேட்டிருப்பீங்க ஆக நம்ம வாங்கின பணம் ஓடி போய்டும் ஆனால் கல்வி எப்படியா வெள்ளத்தே போகாது வெந்தலில் வேகாது கொள்ளத்தான் முடியாது கொடுத்தாலும் நிறைவின்றி குறைவுறாது அதுதான் கல்வி அப்படிப்பட்ட கல்வி 
அழிதலில்லாத கல்வி வைப்புழி கோட்படா வாய்தீர் கேடில்லை மிக்க சிறப்பின் அரசன் சரின் ஒவ்வாறு எச்சமென ஒருவன் மக்கட்கு செய்வன விச்சை மற்றல்ல பிறன் விச்சைன கல்வி நர்த்தி கல்வி அழியாது அதனால தான் சொல்றான் விழுச்செல்வம் வெற்றியை தருகின்ற செல்வம் அந்த விழுச்செல்வம் கேடியில் ஆக கேடியில் விழுச்செல்வம் எது கல்வி அழியக்கூடிய செல்வம் தான் பணம் ஆனா அழியா செல்வம் எது கல்வி ஒருவருக்கு ஆக ஒருவருக்கு கேடியில் விழிச்செல்வம் கல்வி மாடல்ல மாடுனா செல்வம்னு பொருள் நம்ம வீட்டில் மாடு வளர்க்கணும் அது வேற இன்னொன்று மாடு இருந்தாலே வீடு கொஞ்சம் செல்வம் உள்ள வீடுன்னு அதை பொருள் அந்த காலத்தில் வீட்டுக்கு ஒரு மாடு இருக்கும்பாங்க அவங்க கறந்த பாலை அவங்க அனுபவிப்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு பால் பண்ணை வைத்து அங்கிருந்து பால்லாம் வருது இப்போ எல்லோரும் வீட்டில் மாடு வளர்க்க ஆரம்பிச்சோன்னா இன்றைக்கி இடமே இருக்காது நகர் நகரத்தில் அப்படி அல்ல அது அந்த காலத்தில் இப்போவும் கிராமங்களில் போனால் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் வீட்டுக்கு ஒரு மாடு இருக்கும் மாடுங்கிறது செல்வம் இந்த இடத்துல மற்ற எல்லா செல்வங்களை விட சிறந்த செல்வம் கல்வி இந்த கல்வி இருந்தால் எல்லா செல்வங்களையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த கல்வி தான் பிற செல்வங்களுக்கு வித்தாக வேறாக விளங்குவது இதை பத்தாவது குரலில் சொல்கிறார் நினைத்து பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் கல்விக்கு எத்தனை அடைமொழி கொடுத்து கல்வி உடைய பயன்களை கடைசி நான்கு குரட்பாக்களை வலியுறுத்தி சொல்வார் தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மாந்தற்கு கற்றனை தூறும் அறிவு என்கிறது ஆறாவது குரலில் படிக்க படிக்க அறிவு வரங்க இவ்வளவும் கல்விக்கு விளக்கம் கொடுத்த அவர் ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து இந்த நான்கு குரட்பாக்களையும் அதனுடைய பயன்களை சொல்கிறார் நீ கல்வி கற்றா இந்த உலகமும் ஊரும் உன்னுடைய நாடாகும் உன்னுடைய ஊராகும் நீ ஒரு பிறவியில் கற்றுக்கிட்டேன்னா நீ எடுக்கின்ற எல்லா பிறவிகளிலும் அந்த கல்வி உனக்கு துணை நிற்கும் நீ மட்டும் மகிழ்ச்சி அடையலை இந்த கல்வியே பிறருக்கும் மகிழ்ச்சியை தரும் தனி மனித மகிழ்ச்சியோட பிறருக்கும் மகிழ்ச்சியை தரவல்லது கல்வி சமுதாயத்துக்கு பயன்படுபவர்கின்ற கல்வியாளன் அதே மாதிரி இந்த கல்வி தான் எல்லா செல்வங்களுக்கும் அடிப்படையானது வித்தானது வேறானது என்கிறார் எண்ணி பாருங்கள் நேர்களை திருவள்ளுவர் பத்து குரட்பாக்களில் கல்வியின் அருமை பெருமைகளை எப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த பத்துக்கு ஒரு வினாடி வினா வச்சாலே பத்து கேள்வி என்ன நிறைய வினாக்களை அதில் எடுத்து விடைகளையும் சொல்லலாம் அத்தகைய பல்கலை களஞ்சியமாக விளங்குவது திருக்குறள் அதனால் தான் திருக்குறளை பலபட பாராட்டி போற்றி பரவி மகிழ்கின்றோம் எப்படி எங்கினும் நிறைந்ததுவே கடவுள் எதனினும் முதலதுவே உலகில் எங்கினும் நிறைந்ததுவே கடவுள் எதனினும் முதலதுவே உலகில் எங்கினும் நிறைந்ததுவே திருக்குறள் எங்கினும் நிறைந்ததுவே சங்கினில் ஓசை போல சங்கினில் ஓசை போல தமிழ் இனிமை போல சங்கினில் ஓசை போல தமிழ் இனிமை போல தனி திருக்குறளினில் இனி துறைப்பது போல எங்கினும் நிறைந்ததுவே 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 கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவர்க்கு மாடல்ல மற்றை எவை அடுத்து வருவது கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு பாட்டு திறத்தாலே இவ்வையத்தை பாலித்திட வேண்டும் என்றார் அல்லவா பாரதியார் இதோ இப்பொழுது பாட்டை கேட்போமா கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு நிகழ்ச்சி கீதாஸ்ரீ உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இசையமைத்த எழுதி இசையமைத்த ஒரு பாடல் உங்களுக்காக முருகன் மேல ஒரு பாடல் வல்ல கோட்டை வாருங்கள் அந்த வடிவேல் முருகனை பாருங்கள் வல்ல கோட்டை வாருங்கள் அந்த வடிவேல் முருகனை பாருங்கள் வள்ளி தெய்வானை பாருங்கள் வள்ளி தெய்வானை பாருங்கள் வரும் துன்பத்தை அவனே விளக்கிடுவார் வரும் துன்பத்தை அவனே விளக்கிடுவார் வல்ல கோட்டை வாருங்கள் அந்த வடிவேல் முருகனை பாருங்கள் 
வல்ல கோட்டை வாருங்கள் அந்த வடிவேல் முருகனை பாருங்கள் ஆறுமுகசாமியை பாருங்கள் ஆண்டவனவனை தரிசியுங்கள் ஆறுமுகசாமியை பாருங்கள் செந்தில் ஆண்டவனவனை தரிசியுங்கள் இம்மை செய்த பிழையாவும் இம்மை செய்த பிழையாவும் இவனை கண்டால் ஓடிவிடும் இம்மை செய்த பிழையாவும் இவனை கண்டால் ஓடிவிடும் வல்ல கோட்டை வாருங்கள் அந்த வடிவேல் முருகனை பாருங்கள் வல்ல கோட்டை வாருங்கள் அந்த வடிவேல் முருகனை பாருங்கள் இன்பத்தை தருகின்ற அவன் நாமம் அதை என்னாடும் நாம் பாடிடுவோம் இன்பத்தை தருகின்ற அவன் நாமம் அதை என்னாலும் நாம் பாடிடுவோம் ஈசாதி ஈசனும் ஈயப்பா ஈசாதி ஈசனும் ஈயப்பா ஈரேழு உலகத்தை சுற்றி வந்தா ஈசாதி ஈசனும் ஈயப்பா ஈரேழு உலகத்தை சுற்றி வந்தாய் வல்ல கோட்டை வாருங்கள் அந்த வடிவேல் முருகனை பாருங்கள் வல்ல கோட்டை வாருங்கள் அந்த வடிவேல் முருகனை பாருங்கள் சஷ்டியில் உலகம் கொண்டாடுமே சந்ததியை கொடுத்திடுவான் சென்று சந்ததியை கொடுத்திடுவான் சஷ்டியில் உலகம் கொண்டாடுமே சந்ததியை கொடுத்திடுவான் நமக்கு சந்ததியை கொடுத்திடுவான் சங்கடம் தீர்க்கும் அவநாமம் சங்கடம் தீர்க்கும் அவநாமம் அதை என்னாலும் நாம் சொல்லிடுவோம் சங்கடம் தீர்க்கும் அவநாமம் அதை என்னாலும் நாம் சொல்லிடுவோம் வல்ல கோட்டை வாருங்கள் அந்த வடிவேல் முருகனை பாருங்கள் வல்ல கோட்டை வாருங்கள் அந்த வடிவேல் முருகனை பாருங்கள் வள்ளி தெய்வானை பாருங்கள் வள்ளி தெய்வானை பாருங்கள் வரும் துன்பத்தை அவனே விளக்கிடுவார் வரும் துன்பத்தை அவனே விளக்கிடுவார் வல்ல கோட்டை வாருங்கள் அந்த வடிவேல் முருகனை பாருங்கள் வடிவேல் முருகனை பாருங்கள் வடிவேல் முருகனை பாருங்கள் நிறைவாக பல்கலை களஞ்சியும் ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கினையும் ஏய உணர்விக்கும் எண்ணம்மை தூய உருப்பளிங்கு போல்வாள் என் உள்ளத்தின் உள்ளே இருப்பள் இங்கு வாராது இடர் நேர்களே பல்துறை வித்தகர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களின் பன்முக பரிமாணத்தை பழிச்சிடச் செய்யும் நிகழ்ச்சிதான் பல்கலை களஞ்சியம் வணக்கம் அன்பு நேயர்களே பல்கலைக்களஞ்சியம் நிகழ்ச்சியில் கவிச்சொல் கேள்வி பகுதியிலே உங்களை சந்திப்பதில் நான் பேர் உரை கொள்கின்றேன் இன்று நான் எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற தலைப்பு சித்திரம் சித்திரம் பேசுதடி என்ற பாடலை என்னுடைய தந்தையார் அவர்கள் சபாஷ் மினா என்ற படத்திலே பாடியிருப்பார்கள் நீங்கள் எல்லாம் ஒரு அரை நூற்று ஆண்டு காலமாக கேட்டு ரசித்த அந்த பாடல் எனது அபிமான பாடகர் டி எம் சவுந்தரராஜன் அவர்கள் பாடியிருப்பார்கள் சித்திரம் பேசுதடி சித்திரம் பேசுதடி எந்தன் சிந்தை மயங்குதடி சித்திரம் பேசுதடி என்ற பாடலை என்னுடைய தந்தையார் அவர்கள் சபாஷ் மீனா என்ற படத்திற்காக எழுதினார்கள் சித்திரம் எல்லோருடைய மனதையும் ஈர்க்கக்கூடிய ஒன்று அல்லவா கவியரசர் கண்ணதாசன் கூட சித்திரம் பற்றி சொல்லும் பொழுது மேலும் கீழும் கோடுகள் கோடு அதுதான் ஓவியம் நீ சொன்னால் காவியம் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் கவி பேரரசர் வைரமுத்து அவர்கள் சின்ன சின்ன ஆசை என்ற அந்த பாடலிலே ஒரு வரியிலே சித்திரத்தின் மேலே சேலை கட்ட ஆசை என்று ஒரு அருமையான வரிகளை பாடலாக்கியிருப்பார்கள் ஆக சித்திரம் என்பது எல்லோருக்கும் பிடித்தது மௌனமாக இருந்தாலும் பல கதைகள் சொல்லக்கூடியது சித்திரம் என்பதனாலே நானும் சித்திரம் பேசுதடி என்ற தலைப்பிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டிலே சித்திரம் பேசுதடி என்ற தலைப்பிட்டே ஒரு கவிதை நூலை வெளியிட்டேன் அது நூலக ஆணைக்குழு எடுத்து நூலகங்களுக்கு எல்லாம் அனுப்பி வைத்தது அதில் அந்த சித்திரம் பேசுதடி என்ற அந்த கவிதையினை சொல்வதற்கு முன்பாக ஒரே ஒரு சொல்லை வைத்துக் கூட ஒரே ஒரு சொல்லை வைத்துக் கூட கவிதை எழுத முடிவு என்பதற்கு எங்களுடைய தந்தையார் எழுதி ஒரு கவிதையினை இங்கே நான் உங்களுக்காக வழங்கி வருகின்றேன் இங்கா என ஒரு சொல் குழந்தை பொதுவாக அழும் பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் இங்கா இங்கா என்று ஒரு ஒலி கேட்கும் அந்த ஒலியின் ஓசைக்கு ஏற்ப எங்களுடைய தந்தையார் எழுதிய அந்த கவிதையினை 
உங்களை பின்பால் தருகின்றேன் அதாவது பல பிறவிகள் எடுக்கின்ற ஒரு மனிதன் இனி பிறவியே வேண்டாம் என்று ஈசனிடம் வேண்டுகின்றான் ஆனால் ஈசன் அவனுக்கு மீண்டும் மனித பிறவியை கொடுத்து போல் அவருக்கு அனுப்பி வைக்கின்றான் அவர் இங்கா என்ற இங்கையனை பிறக்க வைத்தார் என்று அந்த குழந்தை கேட்பது போல எழுதியிருப்பார்கள் இங்கே பன்னெடுனால் எத்தனையோ தொல்லைகளால் இயங்கி குமைந்தே இறப்பால் விடுபட்டேன் அங்கே போய் விண்ணிலவில் ஆண்டவனின் பொன்னடியை அண்டி மகிழ்ந்தேன் அமைதி நிலையிட்டேன் என்னம் போல் நம் உயிரை எத்திவிட்டு பந்தாடும் ஈசன் என பார்த்தான் வண்ண மலர் வாய் திறந்து வற்றாத கருணையுடன் வந்ததரா உன்னேரம் வாழப்போ என்று வைத்தான் எங்கே என கேட்க எண்ணினேன் அக்கணமே இவ்வுலகில் அவதரித்த மெய் உணர்ந்தேன் இங்கா என அழுதேன் மறுபடியும் ஈசா இங்கா என அழுதேன் இச்சொல் புரியாமல் என் தாய் பசி எனவே எண்ணி முதற் பால் தந்தாள் என்று அவருடைய முதற் குரல் கவிதையிலேயே இந்த கவிதையினை படைத்திருப்பார்கள் நானும் சித்தரும் பேசுது என்ற அந்த நூலை வெளியிட்ட பொழுது அதன் தலைப்பிலே ஒரு கவிதையை எழுதிருக்கின்றேன் அதிலே ஒரு சில வரிகளை இங்கே வழங்குவதிலே பேர் உரை கொள்கின்றேன் சித்திரம் பேசுதறி கருமேகம் உருவாகி கலைந்தோடும் வேலை கருமேகம் உருவாகி கலைந்தோடும் வேலை வானில் உருவாகும் சித்திரங்கள் முனை போல இல்லை அடி வானில் உருவாகும் சித்திரங்கள் முனை போல இல்லை அடி கருவானம் வழியனுப்ப கதிரவன் சாய்கையிலே கருவானம் வழியனுப்ப கதிரவன் சாய்கையிலே முகம் காட்டும் முழு மதியும் முனை போல இல்லை அடி வருடவரும் தென்றலோடு உறவாடும் மலர்கூட்டம் வருட வரும் தென்றலோடு உறவாடும் மலர்கூட்டம் விரிக்கின்ற புண் சிரிப்பை உன் சிரிப்பு வெல்லுபடி அலையோடு உறவாடி அழகோவியம் வரைந்தாலும் கடல் அலையோடு உறவாடி அழகோவியம் வரைந்தாலும் அவையாவும் உன் அழகு கீடு இணை இல்லை அடி என்னமெனும் மை நிரப்பி என்னமெனும் மை நிரப்பி நான் எழுதி வைத்த கவிதைகளுள் உன் பெயரை மட்டுமே உச்சரிக்க சொல்லுது என்னமெனும் மை நிரப்பி எழுதி வைத்த கவிதைகளுள் உன் பெயரை மட்டுமே உச்சரிக்க சொல்லுது அடி பத்திரமாய் பதுக்கி வைத்த பொக்கிஷமா முன் நினைவு பத்திரமாய் பதுக்கி வைத்த பொக்கிஷமா முன் நினைவு படுத்தாலும் என்னோடு பழங்கதைகள் பேசுதடி வண்ணம் குறையாமல் நான் வடித்த வண்ணம் குறையாமல் வரைந்த நாள் முதலாய் நான் வடித்த வண்ணம் குறையாமல் வரைந்த நாள் முதலாய் என் நெஞ்சில் உன் உருவே சித்திரமாய் பேசுதடி நன்றி வணக்கம்